Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6 horas 27 minutos, 6 e 27, horário de Brasília dessa segunda-feira, iniciando mais uma semana, né? Semana de Ano Novo, né? Sim, é, pelo menos é o que dizem, né? Mas nós já estamos no Ano Novo há muito tempo, né? É verdade? Louvando ao Senhor, glorificando o Senhor, 2024 vai ser uma benção para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nessa manhã. Estamos recebendo aqui o pastor Edson Souza, pastor Aníbal Neri, pastor Silésio Santos, pastor Jaderson Rosa, para este culto de madrugada, que encerrou-se agora às 6 e 15 e agora nós vamos abrindo oficialmente o nosso pós-madrugada. E deixa eu mandar um abraço aqui para o meu querido pastor Edson Souza, fazendo aniversário hoje. Pastor Edson, Edson conhece, bem que se diga, né? Pastor Edson, parabéns, felicidade. 42, né? 48. Oito? Meu Deus. Não, não dá, né? Olhando, olhando para o senhor, não, não. Eu vou ficar com a sua. <risos> Felicidades, um grande abraço. Parabéns, pastor Edson. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Estando no senhor, a gente vai bem, não importa quanto tempo, né? É Eu sei que falta menos um ano para encontrar com Jesus. <risos> Graças a Deus. Louvado seja o nome do senhor. Quem está aniversariando também, aliás, fez ontem aniversário, a nossa querida irmã Eliane do Presbitério. Nossa querida irmã está sempre nos auxiliando, ajudando. Trabalha ali no presbitério né, da Igreja Cristã Maranata. Eliane, parabéns pelo seu aniversário ontem, viu? Grande abraço a você, felicidade. Também nosso querido pastor Winston Depps, aniversário ontem. Ontem também. Ontem também, recebendo um abraço de toda a família, de toda a Rádio Manaim. E nós estamos aqui mandando um abraço ao meu querido pastor Winston Depps, nessa manhã. Tá bom, querido? Quem está aniversariando hoje é a nossa querida Wanda de Matipó. Nossa irmã Wanda está aniversariando Bem. hoje e, ó, felicidade dupla, hein? A filha dela, a Letícia, que é filha da irmã Wanda, está indo para o hospital agora, vai dar a luz ao Henrique, que está vindo aí. Ó, Coloca na oração aí, aniversariando né? Aniversariando e sendo vovó. Olha que benção. Já é. deixei como Amém. a primeiro nome aqui para orar, orar, né? Amém. <risos> Amém, vai. Então, o Vamos Henrique orar. vai nascer no dia do aniversário dela, né? Que coisa, olha que, que Parabéns, benção, minha que irmã benção, Wanda, né? parabéns, Deus abençoe. Muito é. bem, quem está aniversariando também é o pastor, é o Sidney, pastor Sidney, lá de Vila Formosa, São Paulo, também está aniversariando hoje, juntamente com o pastor Edson Maravilha. Souza. Grande abraço, parabéns, felicidades, viu? É, quero mandar um abraço especial aos 526 irmãos surdos da comunidade surda, que nesse momento estão acompanhando a nossa programação pela Rádio Manaim e estão ouvindo a nossa programação pelas mãos dos nossos intérpretes de Libras. E aqui eu mando um grande abraço na pessoa da irmã Claudete, da irmã Clara, pastor Bisbio e a todos os irmãos que voluntariamente fazem esse trabalho maravilhoso há mais de três anos. Que maravilha! Para a comunidade surda. E, e começou com três, hein? Hoje tem, são três mil. E nesse momento, 526 ao vivo, acompanhando a nossa programação. Interessante, Kleber, que eles ouvem as mensagens e a programação através dos nossos irmãos aí, que fazem esse trabalho maravilhoso. E aí vem o sobrenatural e o maravilhoso. Eles ouvem o lema deste ano. Ouça o que o Espírito diz à igreja, que o Espírito fala direto com eles também. Exatamente. E eu, eu estava conversando... Com, com, quer dizer, eu conversando não, né? Eu, é, 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 um irmão estava interpretando, né? Um irmão surdo. E eu estava falando, e ele interpretando ali, e vice-versa. E o irmão surdo falou para mim assim, Kleber, a minha voz pode não sair da minha boca, as pessoas podem ouvir, mas Deus me ouve, porque eu, eu oro todo dia por você e Deus. pelos irmãos Deus. da madrugada. Glória Meu a Deus. Deus Experiência gloriosa. Precisamos dessa oração, né? Olha, eu fiquei assim, não vou dizer moça, mas eu fiquei, meu Deus, não sei, não sei nem como eu fiquei, eu fiquei <risos> dizendo no alto. Feliz, feliz por isso. A voz da boca não é ouvida, mas a da alma ah, não tem limite. Céu, meu Deus, que benção. Queridos, falem benção. É, eu vou pedir aos pastores para estar orando, é porque a, a filha do meu querido irmão, é, a Isabel, ela é uma jovem lá de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Ela é filha do meu querido irmão Antônio Carlos, pastor Antônio Carlos, e da Alex Isabel. Ela está passando nesse momento, aliás, a cirurgia começou, ela entrou no centro cirúrgico às 5 horas da manhã. É, ela está fazendo uma cirurgia muito delicada Mas olha, nós estamos orando Desde 5 e 15 da manhã Eu já estava orando pela Isabel Essa jovem, ela esteve aqui visitando a gente né, O ano passado Com toda a família e, e o Antônio, que é o pai né, O pastor Antônio, que é o pai da, da, da Isabel Me falou dessa cirurgia 
E nesse momento ela está ainda em cirurgia. Então, vamos orar, só dar uma bênção né, a ela, aos médicos, ao cirurgião, aos enfermeiros, que dê tudo certo. E acalme o coração dos nossos queridos, nossos queridos irmãos pais da Isabel, o Antônio Carlos e a nossa irmã Alex e a Isabel, tá bom? Estamos orando, estamos juntos, hein? Em oração, mesmo espírito, tá bom? Também pedi os irmãos estejam orando pela irmã Ana, esposa do pastor Wallace, o Alex, o pastor Wallace está lá acompanhando a gente, está lá ao lado da esposa, está acompanhando a gente aqui, mandou um abraço aos pastores, a todos Glória nós. A Já mandou uma mensagem mandou? Mim. Um abraço Amém. também ao pastor Wallace, a irmã Ana. Estamos orando, né? Muito Não querido. podemos deixar de orar. O pastor Erli, também, com a sua esposa, estão acompanhando a nossa programação. Estão em. Está, estão no exterior. Estão acompanhando aqui a Estados nossa. Unidos. Isso, United States of America. Pastor Erli, um abraço, viu? Deus abençoe o senhor aí, proteja e guarde o senhor e a sua família. E a casa onde o senhor está aí também, com os irmãos, Deus abençoe. Muito bem, meus queridos, deixa eu mandar um abraço aqui também. A, a, tem mais aqui, né? Ah, sim, 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 sim. A, a todos os irmãos de Rondônia, aí o pastor Júnior Rodrigues Costa, que esteve aqui conosco essa semana, estão lá ouvindo a gente, pastor Marcelo Andrade também, obrigado pelo carinho, tá? Pastor Deus abençoe, Júnior. pastor Júnior, conhece pastor Júnior? Muito. Esteve aqui conosco, meu Deus Eu vi. Céu. Meu Deus, que Eu coisa... Eu assisti a madrugada aquele que dia. coisa boa, né? Vi o, o pastor Júnior aqui, muito Isso. bom. Isso. Se falar o nome dele todo, ninguém entende. Então, tem... ninguém conhece, né? É, é Pastor Júnior. Conhecido... Pastor Júnior Júnior de Cacoal. Isso, lá de Cacoal. <risos> Conheço. Um grande abraço. Estive lá com ele várias vezes na igreja dele também. Companheirão. Amém, queridos. Meus irmãos, são 6 horas 34 minutos. Vamos ao texto trazido nessa manhã pelo pastor Edson Souza. É livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 22, que diz assim. Olhai para mim e serei salvos, você está acompanhando aí na sua tela, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra porque eu sou Deus e não há outro não há outro muito bem queridos olhar para Deus esse é o tema que o pastor, o tema da mensagem que o pastor Edson trouxe nessa manhã e eu, eu gostei até, eu anotei o que ele falou aqui, né? Como olhar para Deus naquele momento em que o povo estava passando? Por quê? Porque aquele momento, o capítulo 45 de Isaías, ele tem no seu contexto é, o fim do cativeiro babilônico. O povo já a, havia, estava terminando ali os 70 anos né, de cativeiro, de sofrimento, de batalha, de aflição. Era hora deles retornarem para casa para reconstruírem a cidade, reconstruírem as suas vidas. E o capítulo descreve, todo o capítulo 45, descreve como Deus é, é, livrou, iria livrar, e livrou os israelitas das mãos de Nabucodonosor depois de 70 anos de cativeiro. Aí eu dei uma busca aqui na minha Bíblia, aqui no original hebraico, olhar para Deus, que o texto diz isso, né? olhar para mim. Esse, essa palavra olhar para mim, ela tem o um sentido de fixar o olhar. Não largar, não desviar o olhar nem para a direita nem para a esquerda. É a mesma palavra que nós vemos quando Pedro estava no barco, Jesus vinha sobre as águas e Pedro começou a andar sobre as águas e ele desviou o olhar para o vento e para a tempestade. Aí o que aconteceu? Ele afundou. E aí ele clamou e o Senhor estendeu a mão e disse, homem de pouca fé, pequena fé e Pouca ou pequena fé ali não é no sentido de quantidade, mas é no sentido de durabilidade. Ou seja, fixar o olhar, não largar, não desviar o foco do seu olhar nem para a direita, nem para a esquerda, para o Edson. E o senhor está falando isso, olha, por pior que seja a situação, por mais triste, por mais angustiante, olhar para mim, diz o senhor. Paz, senhor, para o Edson Souza. Paz, senhor, meu amigo. Paz, senhor, os nossos irmãos aqui da bancada, meu amigo Aníbal, o Silésio, Jales. Muito obrigado, pastor Wallace, um abraço aí, estamos orando aí por Ana, Deus continue abençoando. E todos os irmãos que estão conectados conosco aqui nessa manhã, participando é, desta madrugada, que é uma bênção, né? Então, Cleber, você fez a citação aí de olhar, é sem se desviar, por quê? Porque a gente canta um louvor, que eu vou fazer uma citação muito rápida dele, né? Há uma luz a brilhar, uma estrela a cintilar, guiando o crente em Jesus. Jesus 
é a luz que veio e resplandeceu para quem habitava e para que, quem morava, quem estava na região da sombra da morte. E ele brilhou e quem segue essa luz é como um farol para quem está à deriva Amém. perdido no mar. Tá? E a deriva no mar, entenda, quem coloca a cabecinha no travesseiro não consegue dormir, quem roda, roda, tendo posse ou não tendo posse, tendo cultura ou não tendo cultura, tendo conhecimento ou não tendo conhecimento, não é o intelecto humano, mas Jesus é essa luz que resplandece e traz um conhecimento que não é nosso, é o conhecimento da salvação. É o conhecimento da eternidade. Então não há como a gente prosseguir para o alvo, que foi uma orientação de Paulo, dito por ele, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo. Não há como irmos para a eternidade com Deus se nós não mirarmos, mirarmos em Jesus que significa, dentro do contexto bíblico, é focar, não desviar, é ir para o alvo. Isso é mirar em Jesus, não se desviar em momento algum, agora é interessante né Kleber, é, em toda a história bíblica e da humanidade uhum. você vê que há todo dia barulhos periféricos, e o que é periférico? a nossa volta Isso. para desviar o nosso foco Perfeito. seja barulho de religiosidade seja barulho do pecado que tão de perto nos rodeia, seja os mais variados barulhos, exatamente para chamar a atenção do e homem. Para tirar a nossa atenção de Deus. Exatamente. Né? E como você fez uma citação aí de Pedro querendo ir ao encontro de Jesus sobre as águas, um caminho que não existia, né? um caminho uhum. sobre as águas não existia. Jesus estava andando aquele caminho, porque só ele é esse caminho. Então, o, o barulho do vento e as ondas tempestuosas Aquilo fez com que Pedro se desviasse. Que barulho é esse? É o barulho do mundo, meus irmãos. É o barulho do mundo. Mas a igreja que tem ouvido a voz do Espírito Santo, o que, é que ela sabe? Que esses barulhos virão, ocorrerão, mas ela sabe o seguinte, o Espírito é a única voz que interessa para nós como barulho, porque ele é um barulho de paz agradável e que produz fé. Então, se o Espírito está falando, a voz dele está ecoando, no ouvido seu, meu irmão e minha irmã, e no ouvido da igreja, é exatamente para nós continuarmos mirando em Jesus, olhando para Jesus, olhando para Deus, porque ouvindo a voz do Espírito, você vai olhar para o local de onde vem essa voz, e de onde ela vem? Ela vem da eternidade, porque Jesus ele fez o sacri... cumpriu o sacrifício, foi aos céus, derramou o Espírito Santo sobre a igreja para ele continuar falando conosco e a mensagem, eu vou terminar minha fala aqui, a mensagem que você vê ali no, logo no início de Atos, né? É, Por que vocês estão olhando para o céu, varões? É Esse Jesus que vocês viram subir, olha aí para Deus, hein? Vocês estão vendo subir, esse mesmo Jesus voltará. Então, olhar para Deus no dia a dia e olhar para Deus... E é especialmente no nosso momento de agora, que muitos chamam de momento escatológico, né? Uhum. Que é, é o estudo, né? O momento escatológico. Isso. Então, cumprimento de todas as coisas, das profecias. Então, você continua olhando para esse Jesus que você viu e subir. O Espírito Santo fala ao seu ouvido e o seu foco continua para o alto. Porque está chegando o dia. Está chegando o dia em que ele vai voltar e nós estamos continuando olhando para ele, olhando para o alto, ouvindo a voz do Espírito Santo, para quando ele vir, a gente se encontrar com ele. É, o texto diz assim, tem um texto bíblico, diz assim, aquele que vem a mim, e no hebraico, é, vem a mim e continua Continua vindo. vindo. Isso. Mensagem de seminário, hein? Exatamente. Não esqueço nunca. (risos) Vem e continua Continua vindo. vindo. É isso. É o gerúndio. Exatamente. Bom, antes de passar a palavra aqui para o pastor... Aníbal Nery, é, deixa eu só responder uma irmã aqui, o nome da irmã é Suzana Bueno, lá de Suzano, São Paulo. Ela mandou uma mensagem também aqui, assim, Kleber, sexta-feira, dia 16, eu e meu esposo Marcelo Félix, completamos 16 anos de casados, eu enviei mensagem, mas você não falou. Falei, minha irmã, eu falei sim. A irmã mandou três mensagens, eu contei aqui, <risos> e eu, eu li sim, e, e eu até brinquei com o nome Suzana, que é o nome da irmã, com aonde a irmã mora, que é Suzano. Então, eu falei, 
Tá parabéns, bom? minha irmã. Deus mas, abençoe. Mas parabéns. Muito. Isso. Parabéns de novo. Que Deus abençoe. Mais 16 anos de casados. Isso. Tá bom? Só para irmã Deus. acalmar o coração. Glória a Deus. <risos> um abraço, irmã Suzana. Dá um abraço aí no seu esposo, Marcelo Félix. E obrigado pelo caminho, tá? Pastor Aníbal Nelly, o pastor Edson Souza, ele citou aqui quando João, João capítulo 1, João capítulo 1, e no verbo, no verso 14, assim, João fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Ele está falando de Jesus naquele momento da, da transfiguração, quando Jesus se transfigurou, -se, né? e ali no monte, e eles viram a glória de Deus. E era um momento de angústia para João, para Tiago, né? para Pedro também, porque o Senhor havia acabado de falar para eles é, o, o que iria acontecer dali para frente. Ah, ele ia ser preso, ia ser julgado, ia ser condenado, ia ser flagelado, morte de cruz, ele ia ter um derrame capilar, sua sangue, todo aquele sofrimento, e aquilo angustiou. Era um momento de angústia no coração daqueles homens. Então o Senhor, para fortalecer a fé daqueles homens, levou-os até o monte e transfigurou-se ali. E, e João faz, fala esse, dá esse testemunho, fala assim, e nós vimos a sua glória. Aleluia. Isso faz toda a diferença na vida do crente. Nós vemos a glória de Deus. Faz, Senhor Pastor Aníbal. Glória a Deus. A paz do Senhor, mais uma vez, Kleber, a você. Faz, Senhor, que Deus. Aos irmãos, aos companheiros aqui de... estão aqui na bancada. Pastor Edson, parabéns. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Hoje é aniversário dele, né? E outros irmãos também que aniversariam no dia de hoje. Pastor Wallace, que está nos ouvindo também. É, Kleber. É, a palavra aqui, ela é maravilhosa, né? É verdade. E se nós nos convertêssemos outras vezes, pastor Jatos, nós estaríamos convertendo hoje novamente. Né? Mas, mas não convertemos, mas nos firmamos na fé. Da Graças a Deus. Deus. Então isso renova a caminhada de cada um de nós. Porque o texto é glorioso, que você lembrou aí, né? e o pastor Ed citou o texto lá em João, nós vimos a glória do Senhor. E é interessante que ver é uma coisa, quando o Senhor diz, olhai para mim, o Senhor está falando de, de visão, né? de ver aquilo que é o costume dos homens. A gente vê, nós nascemos, começamos a ver, enxergar, andar, né? e, e, e nos guiar, por aquilo que nós estamos vendo. Quando o Senhor está dizendo, é, olhai para mim, e a glória do Senhor, como você citou aí, é manifestada e o homem vê o Senhor, ele está, neste texto, citando o Senhor Jesus, que foi enviado do Pai, né? se fez carne, habitou entre nós e vimos a, a glória do unigênito do Pai. Mas eu queria que... É, é, e para um, ler um texto uhum. que está em Hebreus, uhum. Kleber, e os companheiros aqui, que diz o seguinte, o pastor Ed citou que lá no Velho Testamento, o contato do homem, ele tinha um contato com o Senhor e estava ali. E, e na dispensação, na nova dispensação, o Senhor Jesus é enviado, os homens veem o Senhor Jesus e o Espírito Santo, agora, ele revela o Senhor e opera esta bênção no coração do homem. Então, nós estamos olhando para o Senhor, e como é que nós estamos olhando para o Senhor? O texto aqui em Hebreus pode ajudar a, 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 a esse entendimento, porque diz assim, no verso 24 do capítulo 11, o capítulo 11 fala da fé, diz assim, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Uhum. Pela fé deixou o Egito, não, se, é, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Olha que coisa maravilhosa. Então, o seu vizinho... Às vezes até quem está dentro da sua casa está vendo você firme como vendo o invisível, porque ele não está vendo. Quem está vendo é você. É você que está olhando para o Senhor. 
E o Senhor aqui no texto que o pastor Edson é, leu, diz assim, olhai para mim e sereis salvos. Uhum. O resultado de estar olhando para Deus é ser salvo. É alcançar a salvação. Porque olhar para o Senhor, nós começamos. Olhar para o Senhor, você olha para a palavra, você olha para aquilo que está sendo ensinado, para aquilo que o Senhor está mostrando através das visões celestiais, para aquilo que o Senhor está operando no meio dos louvores. Então, pela fé, nós estamos vendo como invisível, como aquilo que as pessoas estão olhando. O que, que você está vendo? Você está vendo o Senhor, você está dizendo, você está testemunhando daquilo que o Senhor está operando. Mas... A definição de fé, né, pastor Aníbal? Está aí no próprio capítulo 11, o verso 1, né? É o, é o firme fundamento, né? Exatamente, as coisas, a prova das coisas não que se vê. não veem. Exatamente. Exatamente. Então, é, a, as prov a prova, o pastor Edson está lembrando, das coisas que não se vê. Exatamente. É, é a fé, é o exercício da fé, esta bênção, e nós estamos olhando para o Senhor. Quando a irmã, nessa manhã, manda aqui uma mensagem, o um irmão, dizendo, ora, ora por mim, ela tem certeza de uma coisa, o Deus que está vendo e tal. Mas eu queria só lembrar de algumas coisas, o, o filho pródigo saiu de casa, distanciou. Hum. E a palavra diz, quando ele voltou de longe, viu o pai. Né? E veio, abraçou. Então, quando ele vê o Senhor, o temor entra no coração dele, a alegria entra no coração dele. Então, é o, é o olhar do homem. Né? O Pedro, quando nega o Senhor Jesus, depois, quando ele olha, o Senhor está olhando para ele. Ali ele chora amargamente. Então, a gente vai vendo que o olhar do Senhor, ele traz temor, ele traz salvação, ele traz livramento. O pastor Edson falou isso tudo aqui, eu até anotei. Ó, livramento, salvação, direção, sabedoria. Ele foi citando na, na, na palavra. Uhum. Exatamente. É isso que o Senhor faz. Agora diz aqui o texto, então. Olhai para mim, sereis salvos. Quem que vai ser salvo? O texto continua dizendo, todos os termos da terra. E aí... O Senhor está estendendo em todos os lugares toda a bênção e nós alcançamos essa bênção porque o Senhor estendeu sobre toda a terra a sua bênção. Porque eu sou Deus e não há outro. Então não adianta procurar outro Deus, não há outro Deus salvador que opera em favor da vida do homem. No verso 25 deste capítulo aqui diz assim, mas no Senhor será justificada e se gloriará toda descendência de Israel. Nós somos descendência de Israel, sabia? De Israel espiritual de Deus. Amém. É o mesmo sangue, a mesma bênção. Então, quando eu, eu gosto de, de, de lembrar, Kleber, que, no, de que nós somos irmãos. O, a palavra fala em vários momentos, somos irmãos. E isso não é um costume, isso não é uma forma gentil de nós tratarmos um ao outro. Somos irmãos porque somos da mesma descendência, uhum. do mesmo pai, Olhamos para o mesmo Pai, vivemos a mesma bênção, a mesma família, o mesmo sangue, a mesma genealogia, porque o unigênito do Pai se tornou o primogênito do Pai para formar uma grande uma família. família. Então, Essa somos é irmãos em Cristo, isso nos alegra muito quando nós podemos é, dizer e viver esta experiência é, com o Senhor. Lembro aqui também da igreja. A igreja, quando, quando o, aquele coxo ele chega lá na porta ah, formosa, uhum. olha que olhai coisa maravilhosa, diz, olhai para nós, uhum. não temos prata nem ouro. Mas Jesus Cristo de Nazaré, esse te levanta, né? Levanta e anda em nome de Jesus nome de Nazaré. De Jesus, então, Senhor, o que, os, o que a igreja está dizendo é, ela é corpo de Cristo. Olha para a igreja. A igreja está... É, testemunhando, a igreja está louvando, a igreja está glorificando o Senhor, a igreja está pregando a salvação, a igreja está ensinando, a igreja é mestra. O pastor Gedeuti sempre diz isso, a igreja é mestra, porque a igreja tem o um ensino do Senhor, a igreja tem o um selo, né? temos aprendido na escola bíblica, tem o um selo no coração, o um selo no braço, a igreja ela tem esta bênção, louvado seja o nome Amém. do Senhor. Vou chamar aqui também o pastor Alcilésio Santos, está conosco aqui nessa manhã. Pastor, é, é, é preciso nesses dias que, que estamos vivendo, agora em 2024, 
O pastor até, o pastor Edson Souza, ele citou que hoje nós temos é, ao nosso redor, né, muitas vozes, é, muitos olhares, tentando tirar o nosso olhar do Senhor. Tentar desfocar o nosso olhar do Senhor. E, e, e é preciso que nesses dias que, que nos separam do arrebatamento da igreja, o arrebatamento está tão próximo, está tão próximo. E, e, e nós, temos que, nós temos que ter cuidado com, com o nosso olhar. O inimigo tem procurado tirar a nossa atenção de todas as formas. Tirar a nossa atenção do Senhor Jesus. E, é por, e por isso tem colocado inúmeros atrativos para prender a nossa atenção. E ele usa de subterfúgios. E eu tô, estou tô falando para jovem, para adolescente, para idoso, para todos. E, e eu anotei aqui algumas pessoas que olharam para Deus e tiveram uma grande vitória. Lembrei aqui de Moisés, eu anotei aqui. Moisés olhou para Sarsa, lá no Monte Oreb, e Deus operou uma bênção. Meu Deus, olha, a bênção, a história de Moisés, né? Ele olhou para o Senhor e ele decidiu firmemente não ser chamado filho da filha de Faraó de jeito nenhum, porque ele olhou pra, para o Senhor. Graças a Deus. Estevão olhou para o alto e viu os céus abertos, mesmo momento adverso. Certo? Tomando pedrada. Tomando pedrada, mas ele olhou para o céu e fez isso que vejo os céus abertos. E o Filho de Deus à direita. Olha que coisa. Meu Deus do céu. Olhou para o Senhor. Tá. Olhou para o Senhor. Mas agora, o contraponto. Pessoas que olharam, tiraram o olhar do Senhor. A mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás. Virou sal. E virou sal, ficou para trás. Pedro olhou para o vento, a tempestade, nós citamos aqui, ele afundou. E se não fosse o Senhor ali, ele clamar, o Senhor resgatou ele ali. Né? O Ló, vamos aqui de novo, Ló, olhou para as campinas. E Sodoma e Gomorra, meu Deus, que lugar bonito, belo, aqui vai dar tudo certo. Não, ele olhou para o lugar errado, ele tinha que olhar para Deus. Abraão olhou para Deus. Abraão sabia em, em quem ele cria. Porque Deus estava com ele, onde ele colocasse a planta do pé, Deus iria abençoar. Mas Ló não, ele teve um olhar racional, humano. Ele tirou o olhar do Senhor, ele tirou o olhar da bênção. E olha, Eu quero a melhor para... terra, né? Oh, não é verdade? Eu quero a melhor terra, Campina. Enquanto Abraão não olhou nem para Monte, nem para Campina. Exatamente. Só olhou para a promessa. Só a promessa. Quer ver outra aqui? Lembrei agora? Sansão. Quando ele foi apresentar uma, uma, uma moça para os pais... O pai dele falou, meu filho, não faz isso não. Tantas servas lá em Jerusalém, Israel. Ele falou assim, eu vi, eu quero. Olha, olha o que aconteceu com a sanção. Então, nessa hora, temos que olhar, como diz Hebreus 12, 2. Olhar, não só olhar, mas olhar firmemente para o Senhor. Para o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém. Por isso que nessa hora... Glória a Deus. Temos, nesse, temos que ter cuidado com o nosso olhar. Para o Senhor pastor... Ao Silésio, bom revê-lo novamente. A paz do Senhor, Kleber, bom revê-lo também. Obrigado, pastor. Saudade de estar aqui nessa bancada. A paz do Senhor, os companheiros, pastor Aníbal, pastor Jades. Mais uma vez aqui, externar os nossos, <risos> nossos parabéns ao pastor, pastor Edson, né? Amém, obrigado, meu irmão. Mas, dentro do que você propôs aqui, Kleber, Podemos dizer que a sua pergunta está dentro das distrações, né? Sim. É, o mundo ele tem muitas distrações para tirar o homem do projeto de salvação. Você falou da, de Estevão, né? Uhum. Que olhou para o Senhor, falou de tantos outros, né? Mas eu queria até aqui ir além. Quando... Estevão, ele estava passando por aquela adversidade, ele olhou para o Senhor e a palavra fala que a todo tempo o Senhor está assentado à destra de Deus Pai. Mas naquele episódio, ao olhar para o Senhor, a palavra fala que o Senhor estava de pé, né? Aliás, se você me permite, sim. É as duas partes na Bíblia, duas vezes na Bíblia que fala que o Senhor vai estar de pé, a primeira é essa e a segunda é quando for receber a igreja. Glória Nas nuvens. Glória a Deus. E a igreja vai estar olhando para ele. Louvado né? seja o Senhor. <risos> Mas olha, olha, olha que coisa interessante que enquanto... Eu até anotei aqui enquanto você falava. Nós, igreja, servos, precisamos entender o seguinte. 
no momento da adversidade. O texto aqui, o pastor Edson trouxe, falava de um momento de adversidade. Sim. Um momento de dificuldade. Sim. Foi deixado até, para mim voltar na sua pergunta, uhum. é, foi deixado até uma pergunta aqui pelo pastor Edson, uma, uma retórica aqui. Uhum. É, como olhar para Deus no momento de adversidade? Nós precisamos entender o seguinte, ele já tinha olhado para todos os recursos, mas no texto você falou assim, ó, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro caminho. Eu sou a esperança, eu sou aquele, se nós olharmos todo o capítulo 45, assim, eu sou aquele que criei todas as coisas. Então olhar para ele, aí a gente volta lá em Estevam, no momento da adversidade, ele não é indiferente à dor do homem, à adversidade do homem, ele está de pé, olhando para o homem, esperando que o homem olhe para ele, para que entenda, olha, eu estou contigo. Quando Pedro olha para Jesus, Jesus estava olhando para Pedro. Há uma troca de olhares. Mas o olhar dele nos alcançou primeiro. Quando nós olhamos para ele, aí nós, aí nós vemos essa, essa bênção. O nosso coração se alegra. Quando nós olhamos para Bartimeu, à beira do caminho, ali, situação difícil... A adversidade, Jesus manda chamar e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Parte meu diz assim, eu quero ver. A palavra não relata, mas por certo, a primeira coisa que ele viu quando ele abriu os olhos uhum. foi a salvação, o salvador diante de Yeshua dele. diante dele. Então o homem, quando olha para Jesus, ele alcança a salvação. Os irmãos aqui falaram de um alvo, né? o pastor Ed citou isso na passagem de Paulo o olhar aponta a nossa caminhada aponta para onde nós estamos caminhando o olhar aponta para uma direção se nós olharmos para o Senhor nós vamos caminhar rumo ao Senhor as distrações elas não podem nos tirar desse caminho, desse projeto quando os companheiros citaram aqui né, a, a... varões galileus porque uhum. olhar para o alto né, ele esse, Deus, esse mesmo Senhor que viste subir, ele voltará. Mas tem um, um, um texto que o Senhor ele diz assim, quando vide essas coisas, as abominações, olhai para o alto, porque perto está a vossa redenção. Olhai para mim e serei salvos. Ou seja, no momento da adversidade, meu irmão, minha irmã, olha para o Senhor, porque Ele vai te socorrer. E se nós continuarmos olhando para o Senhor... É vir e continuar vindo, né? como os irmãos comentaram. Continuar olhando para o Senhor. Nós não vamos ter distrações. Nós seremos salvos. Porque há um Deus que tem operado uma bênção de salvação na vida do povo. Quando nós olhamos para aqueles que perderam a bênção, perderam o alvo. Né? A, a Cléber falou ali de, de alguns exemplos. Mas vale citar aqui o exemplo de Demas também. Sim, abandonou a obra. Por quê? Porque ele amou. Presente Por que, que ele amou? Ele olhou, Sim. o olhar dele o traiu, porque uhum. você olha, cobiçou, desejou. Então, ele assim, ó, amou a riqueza uhum. do presente século. Isso. Deixou de olhar. Errou o alvo. Paulo fala bem assim, ó, tudo isso eu repudio. Para mim é como esterco. Uhum. E outra coisa, as coisas que para trás ficam, eu deixo. Ele fala, prossigo para o alvo. Mas eu tenho um alvo. Ele estava olhando para onde? Está olhando para o Senhor. Eu tenho um alvo, a igreja ela tem um alvo, nós uhum. servos temos um alvo. Então, meu irmão, minha irmã, no momento de adversidade, olha para o Senhor. A palavra fala que se os olhos forem bons, o corpo terá uhum. luz. Então, Glória a Deus. A luz é Jesus. Olha para a revelação, olha para a palavra, olha para o Senhor. No momento da adversidade, há um Deus conosco, olha para Ele. É dele que vem a nossa salvação. Olhai para mim e sereis salvos. Só o Senhor, ele pode dar salvação para o homem. O nosso olhar, a direção da nossa caminhada, precisa estar no alvo, que é Jesus. Aleluia. O Salmo 119, verso 37, diz assim, Desvia, Senhor, os meus olhos de contemplarem a vaidade e me dá vida no teu caminho. É Glória isso, a Deus. Tem que olhar para o Senhor, não olha para o homem não, o homem passa, tudo passa, olha para o Senhor, deixa eu falar aqui com o pastor Jaderson Rosa, também conosco aqui, pastor, é, é, na nossa jornada para a vida eterna, nós vamos ter provações, decepções, injustiça, tristeza, problemas, 
Enfim, no mundo tereis aflições, né? pressão. Mas nós temos que olhar firmemente para o Senhor, porque isso nos mostra, nos mostra que mesmo quando as coisas parecem que estão dando errado, mas há um Deus que está sentado no trono, que tem tudo sob controle, por isso que ele fala, olha para mim, olha para mim, serei salvos. E Isaías 45 deixa uma coisa muito clara aqui para nós, para você que está em casa acompanhando também. Deus sempre esteve e sempre estará no controle de tudo. Glória a Deus. Porque Israel aqui estava saindo de um cativeiro, mas o Senhor falou para Daniel, o Senhor falou para Daniel, Antes de acontecer, o senhor fala, ah, meu povo vai para lá, porque a desobediência vai passar 70 anos. Quando nós estamos atentos às profecias, quem tem ouvido, ouça o que é o Espírito diz à igreja. Você fica sabendo de tudo, porque a Bíblia diz que Deus, vai, tudo que Ele irá fazer, Ele irá revelar os seus servos. Não, não fará nada antes Isso, de revelar os seus servos, né? Exatamente. Então, aqui Ele fala com Daniel. E aqui, o povo... É, 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 estava voltando a, a, a Israel, a Jerusalém, para recomeçar. Era mais difícil, eu sei. Mas o Senhor disse assim, olhai para mim, olha para mim. Esse versículo nos lembra da importância de olhar para Deus em todas as circunstâncias e confiar nele firmemente. Pai do Senhor, pastor Jadson. Pai do Senhor, Cleber, Pai do Senhor, os pastores aqui, o Silésio. Amém. Pastor Aníbal, estava com saudade do pastor Aníbal, né? Tempo Amém, desencontramos, desencontramos aí né? Algumas vezes, né? E o aniversário antes do dia aqui, nosso querido pastor Edson. Né? Amém. E aos irmãos que nos ouvem. É... As adversidades nos fazem desviar os olhares, é né? Exatamente. É... O pastor Wallace, nosso querido pastor Wallace, está ali com a nossa irmã Ana, né? Temos orado por ela. Ele me deu uma contribuição aqui em João 8,56. Falou, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, ou seja, desejou por ver e viu e alegrou-se. Né? Que experiência de Abraão, né? Ele viu o invisível, né? Como foi dito aqui. E alegrou-se, ou seja, aquele que está olhando para Jesus diante de todas as adversidades, uhum. ele não se desespera, ele não se aflige, ele não toma decisões precipitadas, porque como tudo que foi dito aqui, né? E o principal é o exercício da fé, de olhar para o invisível. Hebreus 12, 2, estava anotado aqui, né? Olhando para Jesus, autor e consumador, a firmeza, a certeza de que ele está do alto, como o pastor Auxiliar citou, ele está sempre olhando. O... Nós temos um irmão que é muito assíduo aqui, Kleber, hum. mandou uma contribuição também, o Douglas, ali aqui de Boa Vista. Ah, o Douglas de Boa Vista. Ele mandou a mensagem para você, mandou para mim também, um amigo Deus meu. Desde bastante tempo ele escreveu assim, ele escreveu bastante coisa, mas o importante que ele escreveu aqui. É Precisamos aprender a viver olhando para o alto, ou seja, olhando para Jesus, com os nossos olhos fixos no Senhor em todo o tempo, independente da circunstância à nossa volta. Porque nós vamos viver as aflições até o Senhor Jesus voltar. Olhar para o alto. Olhar para o alto. Eu, o alto conheci, eu conheci uma irmã... Ela já partiu para o Senhor, uhum. lá de Mimoso do Sul, inclusive estava lá esse final de semana, um abraço aqui para os irmãos de Mimoso. Essa irmã, ela vivia assim, quando a primeira visita que eu a fiz, eu estava diácono lá, fiz a primeira visita na casa dela, o ungido que estava comigo, o ungido Carlos, que hoje é pastor, falou, ó, oh, você vai ver coisas lá que você, assim, vai preparado. E eu vi a irmã na igreja, eu estava assistindo a igreja lá, né, estava à frente da igreja, eu vi a irmã alegre, a primeira visita que nós fomos lá, uma situação difícil, que ela vivia em casa, cuidava do... do ela tinha três enfermos dentro de casa, o esposo, o filho e o neto. E cada um com a situação mais difícil. E ela viveu uma situação terrível, assim. A, a gente até se constrange quando a gente vê irmãos vivendo assim. Você fala, eu, eu não tenho luta, eu não tenho prova. Né? Mas aquela irmã, ela vivia uma alegria, isso que o pastor Wallace citou aqui, ó, de Abraão. Uhum. Ela vivia uma alegria... Eu, quando eu vi ela na igreja, uma senhora de idade, mais de 60 anos, mais de 70 anos, e ela, assim, eu não imaginava, falei, essa irmã não é, essa irmã é uma benção, a vida dela é uma benção. Ela vivia prova difícil, difícil, difícil. Mas vivia alegre, alegre. Era, quando pedia glorificação no culto, era a primeira a levantar para glorificar. Chegava na igreja cumprimentando todo mundo, abraçando, e não dá para entender. É, é aquela, você não compreende, né? Só com os olhos. O que, que, que ela estava vendo, né, Jato? O que ela estava vendo? O que ela estava vendo? E certa vez eu perguntei, irmã, aí eu 
fui ali, aí comecei a dar uma... Abraçava ela, chorei naquele dia. Ela falou, minha irmã, como é que tá? Ela falou, pastor... Não era pastor ainda, né? Ela falou, irmão, eu vivo do milagre e eu... Todo dia eu vejo Jesus. Ela fala assim, eu vejo Jesus todo dia. Eu tô fazendo comida, vejo Jesus. Tô cuidando do meu neto, tô cuidando do meu filho, do meu esposo. Eu tô vendo o Senhor. E aquele que vê o Senhor, ele fecha os olhos para essa vida, né? Um abrir e fechar de olhos, né? É o momento em que nós partiremos para o Senhor. Mas aqui as pessoas estão assim, elas veem algo que não dá, é incompreensível aos olhos humanos, né? Então... Salmos, Davi, Salmos 34, 5, você citou uns um Salmos aí também, Caleb, né? Uhum. Salmos 34, 5, Davi fala assim, olharam para ele e foram iluminados. Glória a Deus. Os que estão olhando para Jesus não vê as outras coisas. Ah, eu estou desempregado, mas eu estou olhando para Jesus e eu estou confiado nele. Eu estou travando uma batalha dentro de casa, mas eu estou olhando para Jesus. Eu não estou olhando para as lutas. Aquele que olhou para as lutas, Pedro olhou para o mar ali, revolto, começou a afundar, né? Ló, a, a esposa de Ló olhou e ficou para trás. Então, olhar para Jesus. Foram iluminados e diz assim: e os rostos, seus rostos, não ficaram confundidos. Mesmo diante das adversidades, não há confusão, porque você tem uma certeza que é o alvo, é o objetivo, tem um alvo, tem um foco, e você vê o Senhor. Agora, foi dito aqui tudo: tem, temos que olhar para Jesus. Como olhar para Ele? Como olhar? É fechando os olhos para as coisas dessa vida. É, renegando a si mesmo, tomando a sua cruz e caminhando. É, eu, quero, eu preciso olhar para Jesus. Como eu vou fazer isso, pastor? A palavra, tome posse da palavra. Né? Esteja presente nos cultos, porque nos cultos, aquela, o que você citou, Cleb, de Jesus levou os discípulos ali para o monte, para a transfiguração, eu preguei essa mensagem quinta-feira passada. Eu citei nesse texto quinta-feira passada, no momento de oração ali, para falar da intimidade com Deus, da comunhão com Deus. Onde você estiver, pode ser um monte onde Jesus quer se revelar a você. Né? Você só precisa fechar os olhos para as coisas dessa vida. Está passando as provas adversidades? Olha para Jesus na oração, no jejum, na palavra, na participação no corpo, né? vivendo essa experiência com Ele, confiando nele e os nossos olhos estarão fitos no Senhor e não seremos confundidos, como diz a palavra aqui. Olhar para Jesus é se posicionar, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe ia chamar a atenção, ela, olha para mim, menino. <risos> ela, quando ela chamava a atenção, minha mãe, mandava deixar um abraço para ela, que é uma serva de Deus, meu pai. Como é o nome dela? Denilza. Irmã Denilza. Irmã Denilza, e meu pai José. Desde Porque os seis aí, anos... Pastor Jardim, isso é interessante. Porque quando você olha... Não precisa falar nada. Uhum. Você olha, você não, tá eu ia citar isso. Eu ia citar forma. isso. Exatamente. Então você olha para o Senhor, você já tem a direção. De eu ia citar isso, pastor Aníbal, que ela era assim. Ela, minha mãe criou a gente assim com uma retidão, né? um ensino. E a gente tinha um temor que a gente só olhava. Quando ela, a gente estava ali, ela, o olhar dela para nós, o nosso olhar para ela, a gente já tinha aquele temor que ela. E quando ela chama a atenção da gente, ensinar, ela fala: olha para mim. E Jesus aqui, esse chamado foi isso. Olha para mim. Estava né? saindo de um cativeiro para tomar posse da terra. Nós estamos saindo desse, dessa terra aqui, né? desse, desse deserto, desse mundo, para tomar posse da nossa terra. Quem é que vai tomar posse dessa terra? Aqui tiver. Olha para mim. O povo está voltando para casa, né, pastor? Tá voltando para casa. Só vai chegar lá em Canaã Celestial, na terra, só vai entrar na eternidade. A gente estiver olhando para o Senhor. Às vezes a gente é falho mesmo. Você desviou um pouquinho, opa, deixou de olhar, aí você toma uma decisão precipitada, erra aqui, erra ali, fica triste. É a nossa natureza, você se entristece, eu estou passando a prova. Tinha essa irmã que só era benção, né? Mas tem aquelas, aquelas pessoas, às vezes, que tem uma característica pessoal melancólica, né? Que uhum. em tudo vê problema, vê as, as dificuldades. Não, mas se você estiver olhando para Jesus, né? Você vai atravessar as tempestades, sabendo que você vai chegar do outro lado. E o nosso momento é esse. É, o selo do Espírito em nós, o pastor Arete citou aqui, a aplicação profética aqui, maravilhosa, com o ensino que a gente está aprendendo na Escola Bíblica, selado com o Espírito, o braço forte do Senhor sobre nós. Os ciúmes, né? O Espírito Santo, ele não divide. Nós... Você não pode olhar para o outro lado, você tem que olhar para o Senhor. Você não pode ficar olhando. 
Uma hora olha Davi e Sansão, uhum. quando, quando aqueles erraram, falharam, quando desviou o olhar. Ah, ficou olhando, você começa a olhar outras coisas e aí vem a dificuldade. Né? Olha para Jesus e é nesse olhar, olhando para ele, que nós vamos voltar para casa, passar Glória. a eternidade. E, e tem um versículo aqui, que é o Salmos 32, verso 8. Ele diz assim, o Salmo 32, verso 8, diz assim, instruir-te e ensinar-te, é o Senhor que está falando, o caminho que você deve seguir. E eu te guiar te com os meus olhos. Oh, Quando você olha para o Senhor, nós passamos a caminhar sob, debaixo do olhar do Senhor. Oh, e aí, o caminho é seguro, não, não tem erro. E a palavra diz assim, olhai para mim e sereis salvos. A palavra salvos aqui no hebraico é ser liberto, ser vitorioso. Glória a Deus. Mesmo no momento de adversidade. Não tire os olhos do Senhor. Nós vamos fazer um intervalo, já são 7 horas e 13 minutos, mas eu quero trazer uma boa notícia aqui para os irmãos. A nossa irmã, aliás, a nossa irmãzinha, Axa, ela é filha dos nossos irmãos Leandro e Gabriela, aqui da Igreja Cristã Maranata de Soté com aqui em Vila Velha. A igreja estava orando por ela alguns dias. Ela, a Axa, nasceu Neta prematura. Neta do pastor Geraldo Magela. Isso, exatamente. Ela teve alta ontem. Ela Maravilha. nasceu prematura, estava sob acompanhamento médico. Graças a Deus. Glória a Deus. Né? Desde que nasceu, não saiu do hospital. Mas ontem recebeu essa notícia Glória maravilhosa. E nós estamos aqui Glória a Jesus. glorificando ao Senhor juntamente com a família. Né? A Glória a Deus. está que em benção. casa. Graças Olha que bênção. É neta como passou aqui com o pastor Jadson, neta do pastor, pastor Geraldo Magela. Amém, que Deus abençoe, viu? Manda um abraço também, vou pedir você para a irmã da minha igreja, a esposa do Diácono, lá, a irmã Delma. Irmã Delma. Está aniversariando hoje também. Que é chará do pastor Edson de aniversário. Hoje só pessoas. Amém. <risos> só pessoas de chará de aniversário é hoje. Aniversário. É, há um pedido de oração pelo jovem Samuel, de 21 anos. Ele é de Vila Nova, em Aracruz. Ele sofreu um acidente, bateu a cabeça e vai passar por uma cirurgia agora. Está passando agora, às 7 horas da manhã, uma cirurgia na mandíbula. Mandíbula, que foi fraturada e parte do cérebro dele está inativo. Né? A oração é para dar uma benção, porque essa parte do cérebro volta a funcionar. Não, então, possa dar uma benção ao nosso irmão. Está passando esse momento adverso. Samuel, 21 anos, meu Deus do céu. Orar por ele. E claro, também orar pela irmã Isabel, filha do nosso irmão Antônio Carlos e da Alex Isabel, que ele me mandou mensagem agora. Ela acabou de entrar no centro cirúrgico. Vamos orar pela nossa irmã que vai passar por uma cirurgia delicadíssima. Mas o nosso Deus é poderoso. Há de abençoar a nossa irmã. Sete horas, 15 minutos. Vamos orar ao Senhor. Vamos glorificar o Senhor em, 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 através do louvor. E daqui a pouquinho, retornando, estaremos orando pelos nossos irmãos. Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus. Estamos de volta pela Rádio Manaim, 7 horas 20 minutos, 7 e 20. Queridos, nós vamos orar agora. Vou pedir o pastor Silésio Santos para esteja orando aqui pelos irmãos. Nós já citamos alguns irmãos aqui, como a irmã é, Isabel, como o, o, o irmão lá de Aracruz, que nós lemos aqui também. É, o jovem lá de Aracruz, né? É, também vamos orar pelos irmãos que estão, nesse momento, passando por lutas, aflições, enfim. Vamos estar orando por cada um de vocês. E eu vou pedir aos pastores, e assim que o pastor Silésio é, estiver orando, ah, os pastores é, é, impor as mãos, e nós estaremos aqui orando para cada um dos irmãos. Deixa eu mandar um abraço aqui ao meu querido irmão, o deputado, o capitão Assunção, que está lá acompanhando a nossa programação. Ele está mandando um abraço aqui ao seu pastor, pastor Aníbal Nelly. Ah, um abraço ao nosso irmão. Lá de Jardim Cabori 6. Isso, né? O homem está lá todo dia, todo graças dia, a Deus. Amém. Senhor. Um abraço ao capitão Sussão, a Danúbia, né? Também a todos os irmãos que trabalham juntamente com ele. E o pastor, e o nosso pastor Edson Souza também, está mandando um abraço para o pastor Edson Souza, pastor Jaderson, pastor Celeste. Para mim também, dia 27, hein, capitão? Então, um abraço para Vamos estar aí né? no café Bom abençoado dia. aí. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Feche seus olhos. É momento de oração. Momento de oração. Meus irmãos, nós vamos seguir com esse ato da imposição das mãos, da oração. Há muitos enfermos, muitas necessidades nessa manhã, mas nós sabemos que servimos a um Deus 
e temos olhado para Ele. Amém. Esse Deus que pode todas as coisas. Graças a Deus. E por certo já cremos que Ele entrará com providência para cada irmão que nós vamos citar. Nossa irmã Letícia, que está entrando no trabalho de parto lá de Ponte Nova. Nosso querido Henrique, nós vamos orar para que ele nasça com saúde. Lembrar também do pastor José Leandro, que passando por um momento de enfermidade. A jovem Isabel, que já entrou para a cirurgia nesse momento. A irmã Ana, nossa querida irmã Ana, esposa do pastor Wallace Rosetti. A irmã Josi de Sotema, que vai precisar de um tratamento oncológico. O jovem Samuel, de Aracruz, vai passar por uma cirurgia na mandíbula. Vamos orar para que o Senhor dê uma bênção. A família possa ser também confortada ali nesse momento e que possa olhar para o Senhor. O irmão Eudes, de Gaivotas 2, também precisando de um tratamento de saúde. A irmã Juliana também, de Gaivotas 2, está em tratamento oncológico. Irmão José Maria, de Gaivotas 2. A irmã Terezinha, de Gaivotas 2, também precisando. Todos os irmãos precisando de uma bênção de saúde. Né? As irmãs Jerusa e Elvira, de Cruz do Campo 3. São umas idosas ali, precisando sempre da bênção do Senhor. A irmã Cristina, que também está em tratamento oncológico, lá de Mimoso do Sul, da Igreja de Funil. Nós vamos orar para que o Senhor dê uma bênção. Irmão José Luiz, de Jardim Camburi, e também de Jardim Camburi, o irmão José Luiz Diácono, a Laura, né, uma senhora de 103 anos. Senhor. Perdão, Lauro, 103 anos, de Marataízes, né, já é um idoso, um ancião, o senhor está abençoando, está abençoando. O irmão Alair, de Bento Ferreira, todos esses irmãos, nas suas necessidades, nós vamos orar. Os pastores vão impor as mãos e Deus que ele que é dono da benção, ele há de abençoar. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Pai. pelo sangue precioso do teu filho Jesus nós Senhor clamamos. Deus. E pedimos, Senhor, passa deste sangue de poder Tem misericórdia. sobre a vida dos teus servos que estão agora entrando em cirurgias. Durante o dia, a semana, passarão por cirurgias. Cuida Deus. Ó Deus, Abençoa ali, aonde os médicos colocarem as mãos, coloque as tuas primeiro, Senhor. Senhor, aleluia. A Deus, que o Senhor possa preparar todas as coisas, os idosos, aqueles que já estão em tratamento de saúde. Sem misericórdia. A Deus, que o tratamento surta o efeito esperado. Sim, ó Deus. A Deus, que todos estes possam olhar para o Senhor e alcançar a bênção nesse momento de dificuldade, de enfermidade. Ó Deus, que o Senhor seja a provisão, seja o Deus presente. Tem misericórdia. Esse é o clamor que fazemos, certos da bênção, da operação do Teu Santo Espírito. Dando vitória, fortalecendo os corações, acrescentando fé. Opera em favor do Teu povo. É o clamor que fazemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, é ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. 7 horas e 26 minutos, 7 e 26. Lembrando que final de semana que vem, agora, teremos seminário para pastores, obreiros, diáconos, sonchetos, né? A partir do Manaim Domingos Martins. Falar em pastores, mandar um abraço aqui ao pastor Alas, meu querido pastor, que está ali com a, com a sua esposa, Deus abençoe. Pastor João Aparecido, pastor João, lá de Bairro Boa Vista, em São Mateus. E também o pastor Alcimar. E também um abraço, meu, a, pastor Alcimar e João Aparecido, lá de São Mateus, norte do Espírito Santo. E um abraço, meu querido irmão Zeno, também lá de São Mateus, acompanhando aqui a nossa programação. Um abraço à nossa irmã Isolde Mendes. E ela está mandando aqui um abraço, né, aos seus filhos, à sua filha que mora lá no Canadá, em Montreal, e também aos irmãos que acompanham a programação da Rádio Manaim. Queridos, deixa eu mandar um abraço aqui, me despedir dos pastores. Nós vamos, eu vou me despedir aqui no geral aqui dos pastores, 
que eu tenho que devolver o sinal para a TV Manaim. Você que está acompanhando a TV Manaim, você vai ficar com a programação da TV Manaim. E, e, nós, e nós aqui da Rádio Manaim vamos seguir com a programação aqui do Bom Dia Manaim, tá bom? Então, daqui a dois minutos nós vamos mudar o, o sinal. E você que está acompanhando o Pós-Madrugada pela TV Manaim, canal 126, e também pela Sky, canal 50, Sky Livre, você vai ficar com a programação da TV Manaim. Passou Edson Souza, obrigado por ter vindo aqui. 48 anos, né? De bênção. Um abraço. Gaivota as duas está em festa. Amém. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez aí. E um abraço a todos os nossos irmãos, os que mandaram mensagem aqui, os que estão orando. E a gente continua orando, seguindo firme e olhando só para Jesus. Um grande abraço para a nossa igreja de Gaivotas 2 e para todos os irmãos que nos acompanham aqui. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Amém. Pastor Aníbal Nelly, da mesma forma, obrigado, a paz do Senhor. Amém, Kleber. É sempre um prazer estar aqui. Manda um abraço para os irmãos do Jardim Camburi 6, onde estamos. Jardim da Penha 3, entregamos a igreja no sábado passado, uhum. o pastor Dilson assumiu. Manda um abraço ao nosso irmão, Capitão Assunção, que Isso. fez a referência aí. A tia Josenice, né? A nossa Perfeito. tia. Isso. A irmã Lurdinha, lá em Pinheiros, Espírito Santo. Manda um abraço para ela também, porque é uma irmã muito especial. Tem sendo, estado sempre ligada à Rádio Manaí. A todos um abraço, a paz do Senhor. E o pastor Balas mandou um abraço aqui, um agradecimento ao, ao Capitão Assunção pela mensagem de carinho né, na Assembleia Legislativa no dia do aniversário do pastor Alas. Pastor Alcides, obrigado também. Grande abraço, querido. Um abraço, Lebe, um abraço a todos os queridos ouvintes. Quero deixar aqui um abraço especial para as igrejas de Lago Dourada, Araçatiba, Jucu, as igrejas ali que compõem o ministério. O senhor tem nos dado uma grande bênção, os irmãos sempre <risos> dedicados na obra, olhando para o Senhor. Externar aqui também meu, meu cumprimento, meu abraço ao Capitão Assunção, querido amigo, que tem estado sempre conosco. E a todos, pastores aqui da bancada, todos os queridos ouvintes, que Deus abençoe. Amém. Temos 30 segundos. Pastor Jadson Rosa. Paz, um, Senhor. Obrigado, pastor. Paz, Senhor. Vou mandar um abraço para o Eduardo e Raquel, lá de Cachoeiro. São de, era de Mimoso, estão em Cachoeiro agora. Mandou uma mensagem para mim aqui. A irmã Rosa de Torres, de Mimoso. Aí tem todos os irmãos lá de Mimoso. Estivemos ontem lá com os irmãos. E a igreja, que eu estou aqui em Cruz do Campo 3, todos irmãos, a irmã Delma, né, minha querida lá, aniversariando hoje, um abraço especial para ela e todos os nossos queridos. Amém. Agora sim, você vai ficar então com a programação da TV Manaim. Um forte abraço. Deus te abençoe e até amanhã. A paz do Senhor.